Donc bonjour, je suis Florence Deschamps, je suis responsable du marketing digital et du data mining à la Bred. La Bred est une banque populaire euh, implantée en France métropolitaine et sur les territoires d'outre-mer. Elle, euh, elle compte environ un million de clients euh, qui sont aussi bien des particuliers que des personnes morales. Donc historiquement, à la Bred, on avait l'habitude de faire des focus group, de faire donc venir nos clients pour les faire tester en direct des nouvelles fonctionnalités ou, euh, de nouvelles, ou des évolutions graphiques. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne collait plus vraiment euh, aux pratiques de l'époque. Ça manquait de performance et de pertinence. Donc on est passé à des tests à distance. Nous avons fait appel à Testapic parce que nous refondions notre espace transactionnel. C'est un outil très important pour nous et très important pour nos clients. Il est donc important, lorsque nous le faisons évoluer, de nous assurer que nous maintenons un haut niveau de qualité. On a été bluffé par la qualité des livrables, ça je peux le dire, surtout dans les délais que j'ai indiqués quand même, c'était assez court. Euh, on voit qu'on a vraiment affaire à des professionnels, l'ergonomie c'est un métier. Puis euh, vraiment une compréhension, une compréhension de notre problématique en fait qui permettait d'être assez pertinent. Les livrables ils sont très simples à exploiter, très très lisibles, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les diffuser assez simplement même à des néophytes du sujet. Pour le coup euh, j'étais assez bluffé euh, parce que que ce soit les formats vidéo euh, ou euh, les, les simples entre guillemets PowerPoint, il euh, y a le niveau d'information qui est attendu et il y a des bonnes pistes. En fait, ce sont des livrables qui nous permettent vraiment de rebondir et de travailler et d'avoir des pistes. Ça s'est très bien passé pour la représentativité du panel puisqu'on a pu faire quelque chose de complètement personnalisé pour la Bred. On avait effectivement dans le panel Testapic des clients Bred et nous avions aussi besoin d'intégrer des clients avec des particularités ou des profils spécifiques. Et donc on a pu les injecter dans le panel, ce qui fait qu'en fait on a eu quelque chose qui était complètement sur mesure et complètement adapté en termes de profil et de volume. Alors ça nous a apporté trois choses. Déjà nous assurer que ce qu'on avait développé correspondait aux besoins de nos clients, qu'il n'y avait pas d'écart. Et ça c'est très important, puisque comme je vous l'ai dit, euh, cette application de banque en ligne est vraiment euh, quelque chose de structurant dans notre offre. Ensuite, ça nous a permis d'adapter nos supports d'accompagnement, puisqu'on a pu voir là où les clients peut-être avaient certains, euh, certaines hésitations, et du coup ça nous a permis d'orienter nos supports d'accompagnement. Et enfin, ça nous a permis de co-construire, parce que en nous livrant euh, toutes leurs remarques spontanées, les clients nous ont aussi donné de très bonnes idées. Je pense qu'à chaque grande livraison de fonctionnalités, on ne pourra pas s'épargner le fait de passer par ce genre de test. On n'a pas le droit de se tromper, donc franchement, je pense qu'il faut le faire. Et là, on l'a fait pour les particuliers cette fois-ci, et on pourra aussi le faire quand on fait des livraisons pour nos clients professionnels, personnes morales. On l'a fait à deux stades, quand on était au niveau des maquettes, quand on était sur des intentions. En fait, pour être sûr qu'on n'allait pas développer quelque chose qui était complètement euh, à côté de la plaque. Et puis ensuite, lorsqu'on est arrivé sur quelque chose de très abouti, juste avant de sortir notre nouvelle appli, notre nouveau site, on a refait une passe pour s'assurer vraiment euh, qu'on était euh, bien, bien dans les clous de ce qu'attendaient les clients, qu'il n'y allait pas avoir de mauvaises surprises. Ça permet vraiment de nous rassurer juste avant le lancement. Pour la Brette, ce qui est important, euh, c'est de pouvoir euh, représenter tous ces territoires lorsqu'elle fait ce genre de test. Et le fait de pouvoir le faire à distance dans un test qui est à la fois quanti et quali, ça permet de recueillir vraiment les infos clients, quel que soit en fait leur lieu d'implantation géographique. Et c'est vrai que pour nous, ça peut être un problème puisque nous sommes beaucoup en métropole et aussi dans les tomes. Donc c'est important d'avoir le retour de tous nos clients.